Andiamo. Questo pezzo è sempre molto bello, ci sono queste curve belle da fare seconda, terza. Beh, queste sono belle cose. Fate sì con la testa. Bravi. Ciao ragazzi, oggi andremo a fare un giro breve ma molto bello. È tardi, è domenica, mi sono svegliato tardi, quindi sono le 12.30. E quindi ho messo giù un itinerario che comprenderà il passo del penice, ma non facendo la prima parte, da Varzi in su, perché non mi è mai piaciuta. Parleremo fino a Bobbio e scenderemo, ritorneremo a casa facendo la Valtidone. Dai, tiriamo fuori la moto. Oggi l'abbigliamento da boscaiolo tradisce che userò l'Harley. Quella là. Andiamo. Eccoci, abbiamo fatto il pieno e andiamo a affrontare le colline, cominciano già le prime vigne, anche se manca giusto 2 o 3 km alle prime colline. Ragazzi, le strade sono piuttosto brutte, non è facile andare in moto da queste parti, soprattutto con una moto come questa, che è pesante, passa e lunga e vi fa sentire un po' di più queste sconnessioni. Ecco, questo è quello che intendevo per strade brutte, addirittura sterrato. È un peccato perché è una zona che regala paesaggi veramente belli e poi tutto è rovinato da strade impraticabili. Beh, queste sono belle cose. Comunque sono di Pavia, pazzilo con la collina spesso, e ogni volta che sai, sai quei, quei giri che non sai mai dove andare, passi andiamo in collina così, quindi almeno 6-7 boh, volte l'anno, eccetera. E non sono mai passato di qua, da questa strada si intende. Poi adesso andiamo verso Zavatarello e invece lì sì. Stiamo salendo di quota, giù a valle c'erano circa 22 gradi in pianura. Adesso invece man mano che saliamo, adesso ce ne sono una quindicina, comincia a sentirsi il freddo pungente sulle gambe, bello bello, salendo di quota le vigne ci hanno un po' abbandonato, il compenso comincia a sbucare qualche pascolo. Ah, eccolo là il penice, cominciano a vedersi le antenne. Facendo questo giro praticamente abbiamo saltato tutto il pezzo da Varzi fino a quasi alla sommità del passo e ci ricongiungiamo proprio qua, vedete? Varzi a destra e proprio a sinistra. Da qui si va al brallo e questo invece è il pezzo del penice che a me piace, quello finale comunque è un po' rovinato oggi, oggi, vabbè. Qui siamo abbondantemente sopra i 1000 metri, saremo 1100-1200 attenzione qui quando è bagnato che magari a volte potete trovare qualche ago di pino e quindi rende la situazione più scivolosa di quello che già è fa un bel freddo, quanti gradi ci sono? 12 Harley Davidson, 20 e passa 1000 euro di moto al nuovo, 24 adesso forse quella nuova costa 25, 26, non c'è un termometro questo pezzo è sempre molto bello, ci sono queste curve belle da fare seconda, terza in mezzo alla pineta Passo Penice è aperto anche d'inverno, viene pulito perché comunque collega Varsi con Bobbio e in più qui ci si viene a sciare. Sono due piste, una rossa e una verde. Da qua si sale al santuario, magari ci facciamo un salto dove ci sono le antenne. E ce n'è di gente oggi, eh. Ci facciamo un salto al santuario subito, va. Ecco, è questo che intendevo con Arichi di Pino. Fate attenzione, in generale, guarda quanti, vedi? Quando è bagnato qua, e qui non è una cosa così infrequente, perché comunque è tutto coperto. Quindi il sole non scalda la strada. Guarda. Ancora qualche curva, e poi arriveremo là sopra, dove c'è il santuario, le antenne di railway, ovvero le antenne che rilanciano le frequenze televisive, ecco guarda qui si vede tutta la pianura 
è un po' di collina oggi la visibilità non è il massimo e l'altitudine in cima è di circa 1400 metri non è il monte più alto perché abbiamo l'esimalm il chiappo l'ebro il maggiorasca che sono tutti tra i 1700 1680 fino ai 1800 del maggiorasca l'esima 1730 credo l'esima qual è quello là col pallone che spettacolo ragazzi, il paesaggio da qui è veramente bello, anche se è parzialmente coperto dalle antenne che vi dicevo prima, comunque in questa direzione diciamo vediamo verso Piacenza, mentre se ci giriamo verso sinistra è direzione Pavia. Guardando di là, dietro di me, che però si vede a malapena, c'è la vallata del Trebbia. Allora, ritorniamo giù e ci fermiamo al rifugio del passo che magari ci mangiamo qualcosa, eh? È di circa 3 o 4 km la strada che separa la cima dove c'è il santuario con il rifugio qui del passo. Questo è il rifugio del passo Penice, si chiama Lo Scarpone. Oggi ci sono diverse moto, soprattutto custom, Harley, eccetera, però non mancano anche le sportive carenate e anche qualche bella chicca come questa Indian. Dai, rimettiamoci in marcia, va? Allora ripartiamo, sono stato qui qualche minuto ma non mi sono fermato a mangiare perché in realtà non ho fame, ho fatto colazione troppo tardi, anche se sono le 2.40, adesso scendo a Bobbio e magari mangio qualcosina lì. Questo è il pezzo di strada che a me piace del Passo Penice, sono delle curve belle morbide, in discesa me la faccio in relax. Allora, avete visto quante moto c'erano? Mi ha colpito di aver visto qualche ragazzo quindi tendenzialmente giovane praticamente era dalla cinta in su giubbotto, guanti dalla cinta in giù tuta e Nike come avete capito no? metà motociclista e metà appena uscito dalla palestra ora io non voglio fare il bacchettone e quant'altro però eh, nel senso, secondo me non ne vale la pena è tipo io ho il gis della Dainese scarpe e stivaletti di pelle della Revit sono belle le cose, eh, non è necessario per forza andare in giro vestiti super sportivi. Questi però vanno veramente piano. Eh. A eh, me piace farli in relax il passo felice, ma... E quindi, ragazzi, io eviterei. Poi fate voi. Si possono trovare delle cose a prezzi comunque contenuti, non che non, come dire, richiamino esageratamente che siete dei motociclisti non proteggeranno come una tuta completa ma sempre meglio no? di, una, di una felpa che se cadete si sbrindella e che cazzo ma ci sono delle sneakers comunque carine dei jeans come questi che sono da dainese guarda non si vede niente c'hanno giusto due cuciture qua perché qui in mezzo c'è uno strato una protezione di gomma c'hanno anche protezioni sui fianchi comunque il concetto l'avete capito no? fate sì con la testa bravi eccoci qua siamo a Bobbio anche qua di solito sono sempre un sacco di moto e infatti anche oggi ci sono un sacco di moto perché c'avevo anch'io gesse come questo qua proprio così è rosso Vabbè, ponte coppo ponte del diavolo Vabbè, alla fine non mi sono fermato perché continuo a non avere fame. Tanto ho fatto colazione alle 11, 11 e qualcosa. E quindi proseguiamo col giro. Si ritorna indietro per qualche chilometro. E poi puntiamo verso la Valtidone e quindi di piano e poi pianello Valtidone. E poi casa. Ancora al Monte Penice. cominciano a vedersi i primi colori autunnali verso il giallo comunque saremo anche tutti sofisticati e moderni ma la calda rosta piace sempre e beh, dopo un po' di scollinamento ci tocca un po' di pianura miau miau direzione casa autostrada il cruise control siamo 105 all'ora 2500 giri relax tanto sono le 4 e 10 
ragazzi il giro è terminato sono quasi arrivato a casa mi mancano 10 km giro breve 175 km più 10 185 da fare in scioltezza Uè, tra poco l'arli ne fa 30.000 spero che abbiate gradito come avete visto ci sono dei modi per riuscire a fare arrivare al passo penice evitando se possibile il tratto da Varzi che a me proprio non piace si poteva anche evitare di scendere fino a Bobbio ma così ho voluto farvelo vedere per chi non lo conoscesse poi da lì si può fare la Valtrebbia e quant'altro insomma cercherò di farlo vedere in futuri video quindi se vi piace il canale iscrivetevi così io sono motivato a fare sempre più video mi prendo l'impegno di farne una settimana e di portarvi in giro in moto con me. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti qualsiasi cosa che vi venga in mente, consigli e quant'altro, che mi fa piacere. Alla prossima, ciao!